，假如我说，假如我被查出私藏了四千重骑兵，外加四百头战象，拜占庭皇帝还会和我做朋友吗？这个 CK 3的新 DLC 实在是太逆天了，我们无地之人居然是不需要维护费的。在这种情况下，我们还可以快乐的玩叠叠乐，并且想造什么兵造什么兵啊！可能很多人会好奇，这个铁甲圣骑兵是哪里来的？只要我们点完学识中线的这个入乡随俗，就可以招募你所在位置文化的士兵了。我们现在就在这个拜占庭帝国之中啊，有这个希腊文化，招一个铁甲圣骑兵还是轻轻又松松啊。在我们一堆 buff 的叠加之下，现在招这个铁甲圣骑兵，一个规模只要26块钱啊，真的是非常便宜了。瞬间给他拉满啊！拉满之后，我们这个士兵没有补充进来，这个不用急，我们随便找块地啊，这边造访一下城堡地产，然后进入城堡啊，也许那些邋遢的希腊人士兵能派上用场。我们直接大喝一声啊！为了天主教服务，立刻军队补充百分之八十人员，啊，我们是一分钱不用花，立刻把这个部队给他人数全部补满啊！这边再看看我们的营地执事啊，重骑兵队长、象兵队长、武器大师、铸甲师，直接给我们把这个军事的 buff 拉满，我们这个铁甲圣骑兵出来就三百零九的伤害。突然感觉这个拜占庭皇帝，我们也可以当着玩一玩啊。然而我们并没有那么大的野心，毕竟我们这个部队啊都是兄弟啊，都是不收维护费的。一旦我们当上帝之后啊，他们就不是兄弟了。每个月这个维护费这么多，加起来至少两三百起步啊。目前来看，这个拜占庭皇帝确实是遇到了一些小小的困难啊，被好几家一起打。我们这边骑士也不是特别厉害，就稍微帮他一下吧，提议加入一下战争，看看有什么要求啊。我们作为巴西留斯防守方的一员，加入这个深锁拜占庭帝国的战争啊，影响是能和这个巴西留斯交个朋友啊，直接加入战争，集结所有军队。不知道我们这么一点点人数的部队能不能和这些叛军打一打、啊？目前来看，双方实力差距也不是特别大，六千打一万，优势在我啊，碰一下看看。直接给他蒸发了吗？这边也碰一下，也是瞬间就消失了。上面这位呢？啊，一起跟着一起消失了。看一下这个战报吧。这个战报感觉还可以，对面 1,074 个人，活下来两个，我们是毫发无损。另外一些战报就不用细看了，这边是损失最多的一次，损失了15个高达，只能说帮皇帝分忧是应该的。我们再加入另一场战争，这皇帝应该不会怪罪我们私藏这么多重骑兵吧？这边很快就帮这个巴西留斯解决了两场战争啊，看看这个皇帝现在对我们的态度怎么样？皇帝对我们态度是100分，还可以吧？看来是不会再计较我们私藏重骑兵这件事了。但是想让他帮我们做点事还是很困难啊，居然连钱都不肯给啊，真的是一分钱都没有啊！那就算了吧，要钱没有，要人总得有吧？这边过来帮我们打个大胸吧。请求一下援助啊！打这个匈牙利，直接加入战争好了，也不肯啊，那就请求点士兵吧。不过他这些士兵我们也不需要就是了。这边直接都不用正当化啊，我们直接宣战匈牙利就完事了。冒险者入侵王国不需要理由。看了一下匈牙利的军力，居然与我们势均力敌啊！不过我们这是四千重骑，他是四千征招兵，不知道谁高谁低了。
废话少说，我们直接坐船沿着这个多瑙河漂流到这个匈牙利的首都去啊！不知道这个匈牙利怎么回事，我们都把他首都占下来了，也不来踩我们一下，那我去帮他把入侵他的这些部队一起解决了吧，反正也没事做，啊，闲着也是闲着，把这些杂兵给他碰一碰吧。这几千人过来就消失了，也不知道去哪儿了，可能是折月回家了吧。我们正好还能帮他一起围下来啊！感觉匈牙利的士兵在这边围城也挺累的，过去帮一帮他。怎么我一过来就要走了呢？一起来吧，直接给他瞬间拿下啊！已经百分之七十八的战争进度了，看来不用多久就能拿下了。这边匈牙利国王请求和解啊，想让我们当他的封臣。封臣有什么好当的？要当就当国王啊！直接拒绝。这边最后和匈牙利部队决战一下，好，直接投降了。我们这边强制执行要求的话，就直接获得了整个匈牙利王国了。这样一来的话，我们就要开始付我们的天价维护费了。在这个军事里面看一眼，我们一支部队就要三十块钱的维护费啊，这根本不是我能受得了的。所以，游戏到此结束。好，我们今天来玩一下《十字军之王三》的新 DLC。个人感觉这款新 DLC 还是非常好玩的，只能说我玩钢四都没有这么开心过啊。之前玩 CK 3一直因为处理继承、处理头衔而头疼，而现在我们玩这个《无地冒险者》啊，只需要到处旅游就可以了，真的是轻轻又松松啊。可以看到，在1066的剧本里面多了六位可选角色。其中不少人是带有这个特殊故事内容的。左上角这位我查了一下，他是罗宾汉，然后这位就是西德。左下角这位是一个五麦叶家族的女诗人。右下角这位好像是建立了罗姆苏丹国。右边这个哈桑就不用我多说了。在这些人之中，可能最普通的就是法兰克人之子罗贝尔了。他这个文化是诺曼，但是他跑到了拜占庭来当佣兵啊。虽然才26岁，但已经是一个老兵了。从这个介绍中可以看出，他在这个伊比里亚冲突中积累了丰富的经验啊。关于他的身世，我也调查了一下，他是这个诺曼底的一个小贵族，因为他是没有继承权的次子，所以基本上就是白手起家了。关于他的结局也很简单，虽然他一直率领一支诺曼雇佣军为皇帝服务，但最终还是没得到信任，被这个拜占庭皇帝给毒死了。今天我们就来用这个罗贝尔开局，他这个难度虽然写的是简单，但我看其他人开局都比他好啊，我们就来白手起家一把。由于人物的属性随机性比较大，我们开局先验一下。十八点军事，十一点管理还可以啊，其他的点数还有成长空间。性格特质的话，应该是固定的：勇敢、暴露、贪婪、优秀战术家、掠夺者、激进的进攻者、旅行者，都还可以。开局照例先点一下学说。首先，我们是受过军事教育的，所以军事学说的话点的比较快。但是对于我们这个冒险者来说，没什么用啊。我们开局身上只有75块钱，要做的第一件事肯定是搞钱啊！点军事学说的话，只会加我们的战斗力，根本搞不到钱，所以第一件事肯定是先点一个管理啊。之前玩 CK 3的时候，都是优先点一个管理组，然后开始敲诈群臣。但是我们现在变成冒险者了，这个敲诈群臣的决议就没了。作为这个冒险者，我们这个管理中线才是真正的强啊！首先，第一个营地税。减建造花费，这个很重要啊，因为我们建这个营地要花很多的钱。然后漂泊游子加这个移动速度，这个也很重要，因为我们要全世界到处打卡啊，这个加速度能让我们移动更快。然后亲身观摩啊，我们每到一个地方打卡就能拿二十块钱，这个来钱是真的快。然后右边第一个削减成本，这个没啥用，它减的是补兵花费。那我们冒险者可以不用花钱就能补兵，所以等于白捡。然后职业招聘，大幅增强通过造访定居点决议在酒馆招募的角色，这个很强啊，前期一定要点。
这个能在我们招角色的时候给这个角色加五点属性，非常逆天。然后世俗知识，就是我们这个旅游团啊，到处打卡的时候，这些追随者也都会额外拿一点属性，只要打一次卡就能加一点，还是很强的。不过它也是有限制的，左边这个是重要地点就给20块钱，而右边这个是首都重要地点，也就是必须得去首都，还是限制了一下数量。再往下，灵感之旅，启用搜集灵感的旅行选项，这个我没怎么用过，感觉没用。人工巧匠，能让追随者给我们造装备，不过造出来的装备基本上都没啥用。建筑家。这个就非常有用了。我们营地需要大量建造的，所以得最快速度把这个点出来，和这个营地税差不多啊。管理中线点完之后就是点管理右了。这边有几个加称职度的技能，还是挺不错的。至于管理左的话，大部分都没啥用，我是懒得点的。一般管理点完之后就点这个学识了。在这个学识中线里面有一个我觉得最逆天的技能啊，就是这个入乡随俗，它让我们可以招募所在位置文化的士兵，这个就很离谱了。我们只要待在这个拜占庭，就能一直招铁甲圣骑兵啊。当然，世界各地的特色兵我们都可以招，就看大家想怎么搭配了。关于其他的一些生活方式，也是有很多厉害的 buff， 这边就不和大家一个个说了。到时候大家有了新 DLC 可以慢慢体验啊。总之，我们这个冒险者他就得走管理中啊，这个管理中不走不行的。开局先不着急做任务，我们先来升级一下这个营地啊。可以看到，我们这个营地中是有一个大帐的，当然这个大帐不是国家啊，是我们住的这个帐篷。营地一共有四个槽位，根据我们大帐等级来解锁。前期没必要升级大帐，毕竟升级一次要花的钱太多了，给的东西我们没有用。开局一有钱，还是先造点建筑，毕竟这些建筑给的 buff 都特别香。个人认为最有用的应该是补给帐篷和下面这个自重队，这是优先要建的。我们先来建一个，只要60块钱，很便宜。建设营地和我们做任务是不冲突的，所以一有空就建一下营地，快速把营地拉满，我们能吃到最多的 buff。到这边，我们兜里就只剩15块了，不过。有没有钱，我们都是一样的玩啊！直接先去造访一下君士坦丁堡。一般有这个城堡庭院和酒馆可以看，我们先去酒馆找个免费人。开局因为我们没什么追随者，我们去酒馆招人的话，第一个人是可以免费加入的。虽然这个人可能非常的菜，但是免费的就是好啊！直接邀请加入吧。然后就是酒馆里面会刷的一些特殊人，虽然他这个翻译呀、啊、比较直白，但我们还是先看一眼，防止大家看不清。我们来细细品读一下这个事件。潜在的配偶，我专注的观察着坐在附近桌上的扎士丁娜，她在我走近时显得疑惑，可能因为我内心的动荡在脸上清晰可见。这为什么会困扰我？我可是。巴瓦斯特罗征服者队长罗贝尔，我不断提醒自己最近的成就以保持冷静，但我做不到。第一个选项，请你喝一杯酒，只要十一块就能让扎斯丁娜加入营地了。第二个选项，钓鱼，百分之五十三的概率加入营地。第三个选项，这个就得大家自己来体验了，因为勾引者这个特质很难点出来。我也不会往这个方向点，可能大伙玩的时候这个特质是必点的，不过我是从来没点过，所以这个事件的结局我也不知道。我们这边就花十一块把它招进来吧，毕竟比较便宜啊。这两件事做完之后，我们再去听一听故事，听故事是不要钱的，还有概率提高我们能力，所以没事就来酒馆听一下故事啊，也能给我们解解压。好故事，给我们获得了一族管理，又加了一些管理点数啊！这样一来，我们管理点数直接到14点了，已经很厉害了。之后的话，就是再去君士坦丁堡的城堡看一看有没有可造之才啊。首先是这个守军驻地，守军驻地里面一般会有两个人可以加入营地，不过他们要的钱实在太多了，能力越高的人要的钱越多。就八点勇武要我94块吗？
，不要，去训练场看一下。这个训练场的人需要我们营地有这个试验场才可以把它招进来，所以前期还是招不了。然后就是这些争论的人，争论的人的话，可以通过这个花钱也招进来，这个也很便宜啊，那就直接招过来吧。一般这种便宜的人都是事件随机刷的，我们没事就可以来碰碰运气。前期比较缺人手，所以尽量能便宜一点招就便宜一点。这些都整完之后，我们再去啊想一下别的事情。首先是这个补给，补给的话我们是从来不会花钱买的，都是直接恐吓啊，直接强行带补给。不过这边被他看穿了虚张声势，导致补给不仅没。弄到还提高了给养的花费，这个无所谓。之后再去公告员这边啊，找一下我们最擅长的管理合同。公告员发的合同都是随机的，第一个是两份佣兵合同，佣兵的任务做起来比较麻烦，所以一般不接。然后犯罪合同，犯罪合同来钱是比较快的，但是会导致我们成为不法之徒啊。我们作为这个正义人士，还是少做点犯罪合同。第三个管理合同，这种合同是最好解决的，所以一般都是选这个。全部处理完之后，我们就可以回到地图了。可以看到，周围这种有一个箱子图标的，都是管理合同啊。我们最爱做的任务就是这个解决边界争端了，这个就约等于给我们送钱啊。话不多说，直接开始接任务，前往接受。这边先来一个旅队主管吧。跑得快一点，不过大伙都很平庸啊，那也没办法。然后前往接受即可。这边再给我们营地里面的人都安排一下工作。最重要的还是这个次官，他能加我们属性点的。前期大伙能加的并不多啊，都是平庸，能加一点是一点吧。加个两点属性，我们现在有16的管理了，也是挺好的。很快到了目标地，我们来看一下合同。这个合同讲的是修城墙的问题，谁来出钱修复？一般第一个选项是根据我们管理属性来算它的成功率的，这个成功率不高，所以一般不点。第二个选项就是让我们留下一个人来帮忙，这样会导致我们营地里面少一个人啊。前期还是不要点了。一般我们都是点第四个，第四个只要扣六十的压力就可以拿钱了。我们这个压力值很好消的，所以无所谓啊，约等于白拿钱。就这么哐的点了一下，我们就赚了七十多块钱啊。可以看一下我们这个君士坦丁堡的税收啊，它税收才十一块，我们随便做个小任务，瞬间到手七十多块。可以看到这个游戏啊，它经济学已经不存在了。说实话，我是真没搞懂这个 C K 3的经济系统啊。我们这个钱真的是可以靠变戏法变出来的。我们接着去解决边界争端啊，再做一个任务，又是60块钱。这次是一个征税事件，因为一些错误导致这些地方被双倍征税了。通过我们管理能力来完成的话，还是 53%。所以依然是用这个压力来完成，啊，虽然我们压力等级提升了一级，不过无所谓。从这个压力事件可以看到，我们总是被淫荡的想法和性幻想分心，啊，看来是性压抑了。我们得赶紧找个老婆啊。这边啊，有另一种发泄的方式，就是健身，通过健身来降压，这个挺不错的。其他的话。需要我们消耗前程或者继续扣压力，这个不太好。接下来要做的就是想想怎么解压了。解压的方式有很多啊，我们可以搞活动啊，搞这个营地狂欢，或者点决议。决议里面我们可以钓鱼解压啊，去钓个鱼。每天都是钓鱼的好日子啊，直接冲。这边钓到了一条鱼，还给我们加了一些给养。这边还有一个拒绝继承的决议。这个点出来的话，我们就不能继承头衔了，但是能降很多压力啊，直接失去2百四的压力，起飞啊！这个点完，我们压力就直接归零了。作为这个穷三代，我们是真没啥能继承的。可以看一下我们这个家族啊
，家族里面现在这个长子他是能继承很多东西的，但是他也只是一个啊间谍首脑，并没有自己的领地，所以约等于啥都继承不到。仔细想想也对，我们就是什么关系都靠不上，才只能自己出来打拼，当这个佣兵队长啊。既然都这样了，那我们不如直接创建之系啊，不当这个穷三代了，我们直接从穷一代开始当。从现在开始，我们家族名称就叫克里斯平君士坦丁堡了。这个名称还可以啊，谁叫我们一开始就在君堡呢？回到君堡之后，我们就不能原地打转了，要开始我们的旅游打卡之路了。作为冒险者，我们获取经验的最重要方式就是旅游打卡了。前期我们肯定是要速刷学说等级的，接下来我们就得不停地开始迁移啊。关于怎么旅游，我们也可以从地图上来看。在这个细节地图中有这个经济建筑，我们点开之后啊，就能看到地图上有哪些特色景点了。一般这些特色景点都是金色的，我们就挨个去逛就完事了。然后就是一些王国的首都啊，这些王国首都他们都是有一个皇冠在这儿的，我们去逛的话也是能拿到不少经验的。大概知道方向之后，我们就不停地按 Ctrl S 就行了，然后迁移一下我们的营地，去这些什么采矿点啊。点下去之后也能看到，它这边显示啊，造访之后我们能获得200管理生活方式的经验，这个很重要啊。我们前期就需要管理经验啊。当然，左边这一块有不少这个学识经验，也挺不错的，都可以过来拿一下。我们挨个造访一遍。目前我们旅行花费的给养还是非常少的，主要是我们没有带兵啊，前期最好不要招兵。开局这个手上带的这些部队会吃我们粮食的。说到士兵，突然想起来了，还没有看我们自带的诺曼巨装骑士啊，这是我们文化特有的重骑兵，这个也是来自于我们这个诺曼文化。点开文化后，可以看到我们自带的四个传统，其中大胆的次子就能让我们招这个诺曼巨装骑士了。他这个还能加不少重骑兵伤害的，很不错。到了采矿点之后，周围的任务又刷新了，这边有一个收税的任务，可以去试一试，直接接收合同。这边我们可以一起过去，或者自己单独过去，这个没什么说法。主要就是在周围这一圈收税啊，收税这个也是白拿钱。我们这边可以直接拿他的给养，但是会获得不法之徒的特质。这个其实问题不大，但是给养的话对于我们来说没用，所以就不拿了。这边尝试揭穿一下，然后找第二个人。这边也是给给养啊，没必要，尝试揭穿。这个人的话，我们就可以直接拿他的钱了。他的好感对于我来说根本没有意义啊，直接拿钱。前期我们太缺钱了。最后一个人，他也是直接拿钱，当个骗子无所谓啊，我们要的是钱啊，有钱就行了。然后最后的话，我们可以选择全额缴纳，也可以选择交一半。其实这个钱差的并不多。而且交一半的话，能拿更多的威望啊，那还是点交一半吧，就少十几块钱。这一波下来，我们又是一堆钱到手啊。回家的路上还碰到了这个巨浪，给我们降低压力的，挺好啊。虽然也没有什么压力，有了这个老主顾之后，我们就可以请求互动了，再炸他一波钱。不过一般要这个钱会降低我们威望的，所以。钱少的话就不要了。我们看一下这个安排婚姻啊，看看能不能找个人结婚。这边把我们自己啊毛遂自荐一下。然后他家里面有一个君士坦提亚，看一下属性值啊啊也不用看了，他根本就不会接受。他这个不接受主要原因还是我们是冒险者啊，我们这个身份不太好，是一个没身份的人。虽然他也出身卑微，但就是看不起我们，所以就先不着急了。只能说这个经济学真的不存在了，我们啥事也没做，又两百多块钱到手了。这边先把营地升级满啊，补给帐篷造好之后，先不着急升到二级。我们先来升级一下内部曹魏，他这边有一个奋发努力的随军商贩
，能给我们加百分之二十五的生活方式经验啊，这个非常有用啊。我们就缺这个管理经验呢、啊，赶紧修建一下。然后多的钱，我们再去城堡地产里面看看有没有人可以招啊。首先，先来听个故事，反正听故事不要钱啊，又白拿一百军事经验。招人的话，依然是看属性啊。其实属性都还可以，我主要是需要一些骑士。骑士的话要勇武特别高，这种勇武低的就不考虑了。一般招勇武高的，我们得去这个城堡里面啊。城堡里面的驻军勇武都挺高的，像这种14点的，我们就可以招过来试一试。他这个二十军事挺厉害的，叫迪奥多西啊，招过来78块钱，这么便宜吗？招完人之后，我们再去广场啊，再去公告员这边要一下合同。他没有我们要的管理合同就算了，直接走人。前期我还是不推荐在酒馆里面招人啊，因为这个管理中线我们没点完啊，至少得等我们点到职业招聘之后再去酒馆招人，这样招的人能多五点属性，很赚。没这五点属性，我们招人都是血亏啊，所以最好不要前期招。这边事情办完之后，我们接着按 Ctrl S 贴出这个经济地图啊，然后继续旅游去了，迁移营地。到下一个采矿点啊，到了新地区之后，依然是来看看合同啊。这边有一个正义合同，我们也可以接一下。正义合同里面的话，一般会刷一个啊，营救美丽的臣民，这个就是英雄救美的任务。我们前期如果缺老婆的话，可以试一试。这种任务稍微麻烦一点，需要我们执行计谋。计谋的话，可以让我们选择一下同谋的曹魏，每个选项的曹魏都不同。第一个是提高成功概率，第二个是专注于更高的计谋阶段长度，第三个就是均衡一下。如果你本身的成功概率就特别高，你想快速解决这件事，就点第二个，因为它能让我们快点涨这个计谋值啊。不过前期我们同谋比较少，所以先均衡一下试试啊。这样的话，有五个同谋可以邀请。邀请的这些同谋会根据他们自身的属性来计算这个潜力啊。我这边都是懒得看的，直接点下面这个自动邀请同谋，这样的话他们就自动进来了。我们前期拉了五个人，把这个曹魏给填满了。现在一个阶段要三十三天，因为有两个人来提供这个阶段值，所以三十三天应该比较短。如果你提供阶段值的人很少的话，可能转一次时间比较长啊。我们每等三十三天就会涨一点这个计谋优势啊，涨到五点之后我们就可以执行计谋了，所以不着急，我们先原地等一会儿。等待的时候又碰到一个事件，挨饿的士兵，他就是来给我们送装备的。第一个选项能直接获得希腊胸针，并且从他手上抢三十块钱，虽然有一个强盗的特制经验，不过无所谓啊。这个不法之徒，我们后面是可以洗掉的，问题不大。如果他属性比较好的话，也可以让他加入我们啊。看一眼他这个属性，勇武才八点，其中两个零蛋，那肯定是不要的，那就直接拿东西走人。接着就是继续等待了。每当这个阶段走完一次，我们就能涨一次成功概率，一般都是等到这个最大值啊。现在最大值是 79% 也够了。等了一会儿，已经攒了五点计谋优势了。目前 72% 的概率成功率很大啊，我们直接执行，果然是成功啊！看一下这位旧的美女啊，倾国倾城很不错啊，其他几个特质也还可以。虽然忠贞减了 25% 生育力，但是我们自有办法。只能说这个营救臣民的任务是百分之百给一个好老婆啊。接下来我们就是点这个，我们不易分开。这个是 52% 的概率让他加入我们营地，这个比较看你，点上面这个就直接放走了，千万不要点。我们直接点一下试试啊，感觉很荣幸加入我们营地，这样的话我们的老婆就有着落了。直接寻找配偶，然后选择刚加入营地的这一位啊，倾国倾城的大美女。这样一来，我们总算是有老婆了。虽然现实中找不到，但是游戏中能找到，还是很开心啊。接下来我们要建设的就是这个辎重队了，前期用处也非常大。
，然后就是继续旅游了。希腊这一块景点还挺多的，一个一个看吧。这个游戏真的是不管在哪都有答辩吃啊，不过还好可以选择不吃